文静是不是已经死了？没有，周景明打死的只是一个特务，那帮人现在保护他，才是后明剑。那我们要不要行动？现在行动只会暴露我们。现在已经被暴露了，为什么他们还不撤退？出现呢，事实不能求外传。我和一米下去，你也护我们。走，哎，小夏
为什么要这么做？他想把敌人吸引到某个地方，可惜没有成功。那这么说来，肯定还有别的同伙。我怀疑是杂货铺的人，希望他们不要有事。为什么不早说？丁处长，你立刻派人，务必要擒获其他几名同党。是，快去，跟我走。
。这个人是不是善于用刀？此人刀法确实不错。难道他就是那个神秘的刀客？这个我倒并不知情，他的级别比我高，有些情报我并不知道。科长，那些人借助下水道逃跑了。都是一群废物！我们现在该怎么办？赶快收拾东西，明天一早撤离。为什么不跟我商量一下，就擅自去找小夏？我也是为了成功完成任务。怎么办？小夏到现在都还没有撤离出来，现在只能靠他自己了。如果小夏有什么事，我一辈子都会不安的。嗯，不对，我总觉得今天晚上非常的奇怪，那个人。分明是想把我引到什么地方去。科长觉得有问题。如果是我的话，我应该还有支援点。对，那个杂货铺就是非常好的支援点。可是那个地方，却一直非常的安静。您的意思是？对方一定有什么阴谋，只不过还没有成功而已。鬼电军，科长，你悄悄的带几个人过去，务必把杂货铺的人给我活捉。哎，你们三个，跟我走。哎，丁处长，你们侦缉处的人也要配合行动。不出山田君所料，你们两个就是二少爷的同伙。我，我们就是普通百姓啊，哪哪是什么同伙啊？普通百姓，如果是普通百姓的话，早就吓得尿裤子了，还能这么镇定？嗯，高松，过去，过去，搞对。
其实你今晚的目的不是刺杀何明剑，而是要确保二少爷不被敌人抓捕。你是在质问我吗？我是在求证，我不想再这样稀里糊涂的执行任务了。你说的只是其中一个方面，我也希望能够帮助二少爷完成他的计划。可如果计划失败，我绝对不会让二少爷落入日本人的手里，这二者并不矛盾。二少爷，到底有什么计划？他在后院买了炸弹，希望能够吸引何明剑过去，又或者。能够吸引大批的敌人过去，只要能够造成大量的杀伤，日本人就会对何明剑产生怀疑。可是，他并没有成功。我劝过他，但是没用，因为他已经抱着必死的决心。就算计划失败，只要日本人发现了那些装置，何明剑一样会失去信用。你看那枪的时候，真的没有半点犹豫。如果有一天我陷入同样的情况，你也要毫不犹豫的向我开枪。你太冷血了，我做不到。这是我当时能想到的最好的办法了。我想去打探一下小夏的消息。小夏的学习能力超乎你的想象，他既然能找到演武巷，那么也一定能安全撤离。你这么肯定？他有这个能力。进来，科长，龟田军他们全部遇难，杂货铺里到底发生了什么？应该是遭到了刀客的袭击，几个特高客人员全都是刀伤。刀伤。难道那个地方是刀客的聚集地吗？这个不好说。不过，我在杂货铺里面有了重大发现。你发现了什么？我在杂货铺里面发现了起爆装置，在后院起获了大量的炸药。你的意思是说，今晚是敌人故意设下的圈套？是科长您洪福齐天。幸好那个二少爷被乱枪打中，要是按照事先商量好的必须捉活口的话，那个二少爷是想把我引到后院，然后引爆炸药。我一直在怀疑，那个二少爷是不是何明剑口中的什么区长？从今晚的表现来看，这完全不像一个区长的做法，倒像是一个亡命之徒的架势。你认为何明剑有嫌疑？这就需要科长您自己做判断。最近一段时间，何明剑确实没有为我们提供有价值的线索。何明剑的理由是，军统最近会保持静默。太牵强了。这样，你马上去给他安排车和保镖。我要让他成为我们最重要的人物。我要让这只小麻雀变成金凤凰。记住，一定要招摇过市。科长的意思是，要拿它做诱饵，吸引军统的人上钩。我是要让它最大限度的为皇军效力。明白了。只是那个刀客不容小觑，他能够去而复返，果真是艺高人胆大。你怎么在这儿？嗯，你在等我。谁等你啊？想得美。那你在这干嘛？我，嗯，练练拳脚。嗯，干嘛？你不是换了一身衣服吗
，怎么又一身汗味？你说，去哪儿了？啊，我跟你一样，出去没事儿，练练拳脚。你要是不说实话的话，我就让阿爸以后晚上都不让你出去了。我说的是实话。我才信。哎，彩儿。虽然没有抓到活口，但是山田君却因此躲过一劫。一时万幸，现场确实出现一个神秘刀客的踪迹，但我怀疑是敌人放的烟雾弹。有这个可能，他们或许是在转移我们的视线，还是要把精力放在上海的军统和地下党的身上。虽然。军统的组织受到了破坏，但是还不够，应该给予毁灭性的打击。大佐阁下放心，我已经想好了对策。你是想利用何明剑引军统的人出来？是。既然敌人想要何明剑的性命，那我们就利用何明剑来布局，对军统严厉的打击。你既然有了方案，那放手去做吧，我会支持你的。嗨，喂，喂，是张先生吗？请讲。华清理弄堂，我外婆搬家了。坤哥，嗯，听说昨晚盐务港那边出了不小的动静了。你消息倒挺灵通啊。这以后啊，要是不是租界的事情，咱们少管。行，我知道了。坤哥，嗯，总探长电话。哦。喂，总探长，找我什么事啊？一早接到日本通报，盐务巷那边发生激烈枪战，让我们加强甄别可疑人员。多亏这件事没发生在租界，不然又要跟他们进行交涉。总探长，现在上海不太平啊，有些事情我们只能尽力而为。你找我应该还有其他事情吧？下午去巡捕房，到时候面谈吧。啊，知道了。
不下。哎，坤哥，你怎么来了？昨天晚上杂货铺的事情，看看吧。战争年代，杀人放火的事儿还少见吧？现在方便吗？出去一趟。师傅留下这么多活，再不干完，他该起疑心了。那这样，晚上七点。知道了，哎，阿坤来了啊，大哥，我来看看小夏啊。对了，昨天你大嫂还说呢，让我约你来家里吃饭。等周六吧，我也确实是好久没有跟唐伯伯好好聊聊了。我阿爸倒是没什么，主要是你跟彩儿。哎，我知道了，大哥，那我先走了。好，走了，小夏。哎，再见，坤哥。大哥，好，看看，嗯，怎么样？彩儿，哎，坤哥，你一个大忙人，今天是专程来找小夏的。上回从南京回来，我也没送他，今天刚好路过，过来看看他。你倒是挺关心他，不过那个记者也来找他。你跟那个记者认识吗？我认识，但是不太熟。我先走了，下回有空再过来。等等，嗯，你跟我说实话，你们俩去南京到底做什么了？我不是跟你说过了吗？我去南京帮小夏找她身世的线索。啊。我不相信。你要是不信的话，你去问问小夏，她总不会骗你吧？你们俩的口径是一模一样的。好了好了，我巡捕房还有事，真的要走了。等我下回过来看你，你再接着审我。啊啊！总探长，去倒杯咖啡。不用了，不用了。见过这个女人吗？不认识。你有什么吩咐？你记住她的容貌，她会来找你的。具体办什么事我也不知道。嗯，这这位是？她叫杜静云。张探长，这是我私人的事，不要让别人知道。行，我明白。嗯，好的。巡捕房的人说你出门了，原来你在这儿啊！今天的报纸你看了吗？看过了，上面没有报道二少爷牺牲的事情。对了，你见过小夏了吗？他一切安好。亏了他，要不然杂货铺的人都被抓走了。今天上午啊，约翰逊到巡捕房来找我，你猜他找我什么事？他给我看了一张杜静云的照片，照片上的杜静云穿着旗袍，跟咱们在二少爷家看到的一模一样。这事情怎么跟约翰逊又扯上关系了呢？约翰逊说这是他个人的私事，有可能是杜静云跟约翰逊有什么私交吧？也有可能。对了，我今天来找你呢，是想告诉你，昨天晚上我收到了重庆方面发来的消息。让我们刺杀何明剑，这有什么好大惊小怪的？重庆方面肯定会这样下令的。可是对方是打电话去的我家里，而且我去拿广告暗语的时候，发现胶水还没有干。你的意思是，有人在监视我们？最近呢、啊，为了。这中日联合商会的事情，我是跑了几十家大的工厂和商会，我都跟他们的头面人物打过招呼了。可是啊，这目前上海的商业情况你也是了解的，有很多的商会和工厂不悄悄的搬走，那剩下的都是一些空壳子了。我们日军和侨民的必需品不可能远洋隔海运到上海来，食品和日用品必须在上海解决，这一点你是知道的。那些工厂不开工
，这是谁也没有办法的事情。他们虽然不肯参加我们中日联合商会，但是表面上也没有和我们作对，是不是？所以啊，我也是没办法对他们下手。这里啊，毕竟是租界，这各方势力纠集，这弄不好反倒不好收拾啊。不仅是如此吧，若不是背后有人鼓动，他们会放着发财的机会不做。嗯，你是说唐祖光吧？这上海呀、啊，大多的商户和工厂，还是很仰慕这个唐祖光的。唐爷，涂怀志派手下人威胁我，说不参加工商联合会就要给我停电。哼，这里是租界，他还想给我停电？批发市场的老穆说，金也威胁他。不加入工商联合会啊，就不批发给他。看来啊，日本人是偷偷插手租界内的事啊。哎，我是跑到其他批发市场，花了高价才办妥的。你说这可不是长久之计啊。哎，对对呀、啊，你看，这日本人还打宣传单给我呀，说了一大套什么日中合作的事情。你看看，唐爷，你瞧，唐爷，大家伙都服您，您给大家伙拿个主意。怎么不能由着日本人和涂怀之乱来啊？是啊，是啊，是啊是啊是啊是啊诸位，您说是吧？这各家自扫门前雪，你们别什么事情，都让我阿爸拿主意。燕宝，这儿没你什么事儿，啊，不用你拿主意。这要不关系到我呀，我才不说呢。哎，这话说呀。枪打出头鸟，您要是带着大家伙儿跟日本人作对，那日本人他能放过您吗？我们不是对着干，我们是自保。我就不信，我们相互团结，啊，相互协助。那个什么，老神子日本联合商会能把我们怎么样？这里，毕竟不是日本人的地盘儿。啊，对呀、啊，对呀、啊，这是我们自己的地盘儿、啊。那。那您也得为我着想呀！哎，我在政府任职，您要是跟日本人不和，那我的位置，他能保得住吗？那岂不是好事儿？啊，那个什么政府官员，辞掉算了。辞掉？您说的那么轻巧。现在形势您又不是不知道，国民政府节节败退，这战事是一天不如一天。万一哪天日本人要是进了租界，您怎么办？我又怎么办呀？说了半天，你是怕我连累你呀？这就是阿爸，我这也是为您好，为大家好啊！哎，您可以不参加中日联合商会，保持中立。但是你也没必要跟日本人对着干呀，用不着你来开导我。你要是那么贪恋你那个官儿啊，啊，那么怕我连累你，你明天就离开唐家，咱们断绝关系，以后再有什么事情，也不会连累到你。阿爸，我不是这个意思，我的意思是有外人，有什么事儿，家里的事儿，回头再说。出去，阿爸，出去。唐爷，唐爷，你也别生气啊！燕宝，我怎么听你跟阿爸在争吵？到底出什么事儿了？那些个商人，让阿爸出头，跟日本人作对，我好言相劝，结果把阿爸给惹恼了。长辈们说话，你插的什么嘴？阿爸怎么说？阿爸，阿爸说让我搬离唐家。你呀，就是惹祸。阿爸的性子，话出口就没有收回的。我看你怎么收场，姐，怎么了？哎呀，你就别瞎掺和了。我是担心我姐，要是你的话，我理都不理你。成立联合商会的事儿呢，咱们回头再议。但是有一点我得明确，对于那个日本联合商会。咱们要敬而远之，咱们守望相助，绝对不能让日本人
在租界里横行霸道。哎，你说的是，说的是啊，家和万事兴，唐爷呢也不必跟你的女婿太过计较，毕竟他在政府当差，还能对您多加照应，是不是啊？我们呢就先告辞了。告辞，告辞，告辞，告辞了。兰儿，阿爸现在还在气头上，我先走了。走什么走？跟阿爸认完错再走。没事，就都拜托你了。大家，对，苏警长，太过紧张，我们必须得赶快在那。对，没错。对啊，汤爷请留步，我们改日再来拜访。好，呃，告辞，再会。嗯、阿爸，严宝有话跟您说，严宝。阿爸，我刚才失言了，请您不要怪罪。刚才是你的心里话吧？阿爸，我刚才那么说，也都是为了您好啊。你为了我好？你瞧瞧你刚才那个样子，我都觉得丢脸。我是想保家里平安，可是我也绝不允许涂怀志那帮人为所欲为。涂怀志。他不是有日本人撑腰吗？张口日本人，闭口日本人，看来你是死心塌地的要当那个官儿了。阿爸，您先别生气，回头我跟他商量，让他把政府的差事辞了。哎，这，这还得跟上面说说呢。我辞掉这个差事，要再想找，那就可难了。阿爸说过，家里又不是养不起你，这差事没了，再找份别的。严宝，我先把话说在前头。你自己想明白，如果你不辞掉这个官儿，你就从这个家里给我搬出去，我眼不见心惊。哼！那你下午去跟人家说，这差事不做了。行了行了，我知道了。严宝，哎姐，你别急别急，要是姐夫把差事辞了的话。那阿爸就不再生气了，一场风波就平息了。我是担心你姐夫，舍不得扔下他那个政府的职位，到时候我夹在中间，可就为难了。你就别担心了啊，等姐夫回来再说吧。张局长，我有件事情想跟您商量一下。是竞争秘书处处长的事情吗？哎，对对对，你放心，我都已经打好招呼了。你的希望很大。那谢谢赵局长了，谢谢你，谢谢。哎，姐夫，怎么样了？辞职的事情怎么样了？阿爸在家吗？在家呀，被你气得一天都没出门。啊，那，你姐回来了吗？在屋里呢。哎，我问你辞职的事情怎么样了？大人的事情，别瞎打听。那政府的事情是说辞就能辞了的吗？不是你，你怎么能这样啊？严宝，严宝，彩儿，你怎么会和你姐夫大呼小叫的？你还嫌家里面不够乱啊？大嫂，你是不知道情况你就瞎埋怨我？我那于大哥到底辞了差事没有啊？听他的口气，八成就是没辞。没死，兰儿不是说他都答应了吗？怎么又出尔反尔啊？所以我才跟他生气啊！怎么，你已经开始收拾东西了？别人不了解你，我还不了解你吗？今天一天也没给我和家里跟阿爸来电话，这差事肯定没辞呗。我跟你讲啊，今天上午赵局长跟我说，下一步就将升任我为政府秘书处的处长了。这个机会可是有多少人盯着呢？说白了，你就是舍不得。老婆，好不容易爬到今天这个位置，要是辞了，咱们以后怎么办呢？再说了，我要是升了官，这以后家里所有的事情，还不是得我说了算吗？行了，这话我听得多了。既然你已经决定了，那就收拾东西吧。我一会儿去跟阿爸告个别。阿
了吧？要离开了。是，我来跟阿爸告个别。希望你能理解阿爸的苦衷啊！连保不辞掉政府的工作，还住在唐家，我无法面对这些同仁。我理解的。我们搬出去后，我会慢慢劝他，希望他能回心转意。让你夹在中间，委屈你了。我是担心阿爸，怕我们搬出去后您伤心难过，对身体不好。我没事儿啊，需要什么，就跟你嫂子水月说啊，别委屈了自己。嗯。叶、嗯、宝，你说你这叫办的什么事情啊？本来团聚的一家人，现在非要分走两处。嗯，我会想你的、哦。大哥，我也会想你们的。你们要照顾好自己，嗯、照顾好阿爸。这人各有志。我这样做也是为了大家着想。以后要是有时间呀，我会经常回来看大家的。哎，你还是少回来吧，免得阿爸看见你就心烦。彩儿，都是一家人，说话注意分寸。行了，住的又不远，你们别送了。兰儿，等阿爸气消了，你跟严宝再一起回来吧。一家人热热闹闹的，你看，你们走了，我们都冷清了不少。嗯，那我们走了，多回来看我们。嗯，走。哎，啊，小夏呢？那个小夏哥哥帮忙把行李搬出来，说是出去有事情，又偷偷跑出去了。哎呦，涂爷，您来了，请坐。小二，爷，您坐。哎，我来护体观音。好嘞，您的茶。夏，啊，没想到在这儿遇到他们。走，我带你去个地方。这是我的一个联络点，以后有事情可以来这儿商量。联络点都告诉我了，你就这么相信我吗？我们是一起经历过生死的。有什么不能相信的？进来吧。你放心，这里视野开阔，如果外面有什么动静的话，咱们这里马上就会知道的。确实是个好地方。你让我来这儿。不会是请我喝茶的吧？首先，我要感谢昨天晚上你对我的帮助。要不是因为你，杂货铺那几个人已经被特高课的人逮捕了。很可惜，人没有救下来。二少爷和那几个人是因为何明剑而死的，而何明剑手里掌握着不少军统的情报。我只想尽快查出杀害我家人的凶手。昨天晚上，要不是因为有你的帮助。很可能我们现在的身份都已经暴露了。你们是我的朋友吗？我不可能是你们的安危而不顾。这是二少爷跟那几个人是我的同志，他们同时也是抗日的战士。难道他们的生死就不重要吗？我从来不杀中国人。有时候啊，这助纣为虐的中国人，比日本人还要可怕。为了确保计划的成功，我希望你能跟我们一起。我们需要你的帮助。你让我想一想。
时间紧迫，不管你参与与否，我们都会尽快展开第二次行动。行吧，时间不早了，我先回去了。这么早就回去啊？兰儿一家搬出去了，师傅正在气头上，而且彩儿也因为我老师外出起了疑心，我还是赶紧回去吧。严某他们为什么搬走？唐家的事，你还是问唐家人比较好。手下，手下，你真的决定不跟我们一起行动？坤哥总是让我跟你们一起行动，恐怕不只是帮忙这么简单吧？那你认为是什么？我掺和的越多，知道你们的秘密也就越多，到最后很难抽身的。军统是国民政府的军事部门。加入我们，并不是一件坏事。我不喜欢受到任何约束，所以不想加入任何的组织。彩儿好像也是因为这件事情和你产生了误会。上头有上头的决定，我是军人，必须服从命令。我正是因为这一点，才在犹豫是不是要跟你们继续合作。好，我不会勉强你做你不愿意做的事情，但是我希望你能帮我除掉何明剑这个叛徒。这是什么？何明剑的住处，去不去，你自己决定小姐，你干嘛要在这个院子里喝茶呀？乘凉。你呀，这不折腾吗？现在夜里还凉着呢，小心着凉。哎，你烦不烦？你不热我热。好吧。嗯。去江边练拳脚啦？这次真没有。那你是去做一件很重要的事？去见那个女记者？我告诉你，怕吓死你。嗯？我不过问你的事情了。
我还以为你会对他有所行动呢。不会，对方保卫那么严密。对了，坤哥，你怎么在这儿？和你一样，恰巧路过。哼，是吗？恰巧的事情还真多呀。昨天晚上路过何明建的宅邸，还正好看到有个人翻了进去。看身形是个女的，不会是伊米恰巧路过吧？那个人不是他。他有什么行动的话，必须提前向我汇报。哦，宅邸那边增加了不少守卫。你为什么要告诉我这些？那当然，忙是要帮的，只不过我不想跟你们搅在一起。那你也不能一个人行动，我不希望你有危险。放心，自保我还是有信心的。你确定你要这样做？是。看来我很难说服你啊！如果我需要你的帮忙，你会怎么做？我答应你的事情，一定会兑现。你怎么在这儿？不上楼啊？我一会儿报社还有事，说完我就走。你看看这个。你也对侯明建进行了跟踪。当记者的好处，就是信息量比较大，这些都是我从同事那打听来的。日本人是故意让侯明建到处现身，好把咱们给引出来。这些信息的可靠性都不太大。至少我们可以在路途中做文章。如果缺乏有效的支援，就凭你我二人进行伏击，成功率太小了。那你告诉我，你发现了什么？国际饭店四零八房，这恒明建的一个栖身之处。这个我也知道，国际饭店的房间都是特高科租的，那边的防守更加严密。可就是今天恒明建离开以后，特高科的人把那个房间给退了。这你都知道？不仅如此，昨天晚上有一个神秘的女子对那个住宅进行了勘察，看样子。也是要对何明建下手。这么多信息你都知道，难不成你有分身术？后面那些是小夏告诉我的。小夏，你说服他参加行动？他还是坚持要自己行动。他太固执了。那个神秘女人是谁？我现在也不太清楚。今天晚上我去那个房子勘察一下。就在这里过夜，这里？为什么在这里过夜？不清楚。我们也是奉命行事，如果有特殊的安排，这里将是你以后固定的住所。这到底是谁下的命令？我要见山田科长。这就是山田科长的命令。如果您坚持要见他，我可以马上汇报山田科长。哎，既然是山田科长的意思，就不必劳烦他了。不过我想知道，你们能够保证我的安全吗？这个您可以放心，我们已经加强了警戒，确保您万无一失。好，能给我一把枪吗？这点小事就不用劳烦山田科长了吧？起码来了刺客，我也能够自卫啊。嗯，放心吧，我们会加强警戒的。进来的时候，里外兄弟们都搜过了，一切都很安全。好，那就辛苦你了。嗯
何先生怎么说也是军统出身的人，怎么会被一个刺客吓成这样？科长，您知道，前来刺杀我的，必定是军统高手。我说过，会保证你的安全。怎么，你对我没有信心吗？科长要是保证我的安全，就兑现您的承诺，让我变换身份，立刻去国外。我答应过你，但是。必须把上海军统组织给予毁灭性的打击之后，科长，您这是拿我当诱饵使啊！哼，这一点，你倒是很聪明。我也没必要隐瞒你，这是引出上海军统组织最快捷的方式。可是如果这样的话，那我随时都会有危险。你怕了，你现在还能活着，就是因为皇军还需要你。如果你失去了价值，你觉得你现在还能活着吗？科长，到底如何才能让我去往国外？我要是你的话，就不会问这么愚蠢的问题。你现在应该好好的。展现自己的价值，这样你才有机会活下去。嗯、这么晚来找我，有什么事吗？事发突然，杜静云按耐不住了，今天晚上到何明建的宅邸进行刺杀了。就他一个人，嗯，这要不是我在暗中相助啊，今天晚上他命就搭那儿了。看来他不知道山田在那设下了陷阱。有一件事我一直想问你，嗯，你问吧。重庆为什么到现在都没有派行动组来支援我？这事，这事你应该去问梅站长吧。这跟梅站长又有关？我只是推测，可能梅站长向重庆方面汇报，想用刺杀何明建这次行动来考验我。我记得你上次说过，他是怕你危及到他的位置。哎，这一切只是推测啊，仅限你我二人之间讨论。那个杜静云到底是怎么回事啊？他不是也在刺杀何明建吗？这个我也不清楚，也许要见到他本人以后，才知道这到底是怎么一回事。这件事情你为什么不早点告诉我？我们俩是生死搭档啊！我真的不想当着同事的面去讨论我对上级的不满。那我们现在该怎么办？侯明建的事情要抓紧了。再这么拖拖拉拉，如果让上层对我感觉不满的话，我今后的麻烦可就大了。那我去找小夏帮忙，有他在，我们的力量会增加不少。你有把握吗？我是个女孩子，小夏很难拒绝女孩子的要求。那倒是。你是说彩儿？兰儿他们搬走了，也不知道现在过得怎么样了。大嫂，他们才搬走一天，你担心个什么劲儿啊？你这孩子心也真是够宽的。哎，现在早饭少了他们二人，我都觉得冷清了不少，这心里还怪不是滋味的。都怪于延宝，没事跟阿爸较什么劲呢、啊？你怎么这么没大没小啊？于元宝也是你叫的，少奶奶、二小姐，这位小姐要找小夏哥哥。易、啊、小姐来了、嗯，找小夏吗？是，他在吗？在家。阿牛，去把小夏叫出来，有客人来了。是。易小姐今天来找小夏是什么事儿啊？啊，我最近在帮他查身世的线索。啊，以后这种事情就不劳烦你了。我们自己会帮忙的，人家伊小姐是记者，她能帮忙是件好事。再说了
，你不想让人家小夏尽早恢复以前的记忆吗？大嫂，你怎么来了？我有事找你，我们出去谈好不好？可我还要去工坊，大哥还在等我呢。易小姐让你出去谈，你就出去呗。汉卿那边，我去帮你说。这，快去吧。那我先告辞了。哎，小夏，等一下！出门别让女孩子花钱。走吧。哎、说吧，找我什么事儿？地方怎么说啊？那在哪说、啊？你大嫂不是给你钱了吗？你还不请我喝杯咖啡？大嫂是误会了，她以为你是我的女朋友。这样挺好的啊，以后你要出门的话，就说来找我，他们肯定不会怀疑的。我可不想引起他们的误会。说的好像你吃亏一样，吃亏的人是我好吗？行了，别说了，我真的找你有事。哎哎。彩儿，出门啊！在家里闷得慌，所以我出去转转。张坤不来看你，你也不去看看他，他最近忙。大嫂啊，操心太多，容易老哦。<笑>我这不是为了你好吗，彩儿？哎，大嫂，我不跟你说了，我先出去了。哎，哎呀，这孩子。我们在这儿停下来。您明天不是要扫墓吗？提前把花买了吧。在这里买花，过明天扫墓的事儿，对方很容易就会知道。赶紧把车开走。这是山田科长的命令。好吧，那就按科长的意思办。给我一束白菊花。谢谢。先生，您的花拿好。谢谢。花仔，小叶，小叶好，小叶好。姑娘，欢欢那帮人买的什么花呀？白菊花。你要买什么花呀？不用了，谢谢。不客气。请慢用，谢谢。说吧，找我什么事儿？张坤说，你肯帮我们，却不肯跟我们一起行动。这件事情我已经跟坤哥说得很清楚了，你不要再劝我了。我不是劝你，我是希望你再好好考虑一下。我的话，坤哥没有跟你说吗？告诉我了。可是。他有些话也没有跟你说，哦，什么话？我记得张坤以前跟我说过，只要你不愿意加入军统，他是不会勉强你的。这就是为什么军统到现在都不知道神秘刀客的原因。但是坤哥现在的做法，是让我和军统的关系越扯越深。可能你有些误会坤哥了，其实上面对他到现在，都还没有完成任务。已经起了疑心。
，所以他很着急解决何明剑的事情。那他为什么不亲口告诉我这一切？因为在某些方面你们都是一样的，有什么事情都自己一个人扛着，不让别人知道。真的很需要你的帮助，不要再犹豫了。彩儿，给我来杯咖啡。好的，您稍等。你怎么来了？彩儿，看来你家大小姐又生你的气了。她就这个脾气，你先回去吧。我想好了，告诉你。嗯，想好了，晚上来找我。嗯。你怎么来了？咖啡馆是对外营业的，你们能来，我当然也能来啊。哦，那我们谈完事儿了，要回去了，你要不要跟我一起走啊？不用，免得你说我不给你空间。嗯，那我先走了，你慢慢喝。那个地方找到了，何明建的家人就葬在永福公墓。这是墓地的图纸和具体的位置牌号。辛苦了，坤哥，真不用兄弟们帮忙。你们已经帮了很多了，如果真的有需要的话，我会招呼你们的。那行，哎，大官，来，这钱给兄弟们分了。上次的还没花完呢，拿着。那我先替兄弟们谢谢你了，去吧，好。何明建这边七点钟出发，特高课和侦缉处的人要提前进入埋伏地点。我马上着手安排。科长，明天能不能多安排一些警卫人员？不行，人太多了，会打草惊蛇。墓地那边地形复杂，对方很容易得手。怎么？你觉得我安排的不合理？科长，我觉得何明建的话有道理，不能让对方轻易的得手。那么快失去鱼饵的话。就不会再上钩了。那好，警卫的事情，你看着安排。是。详细的事情，你们再商议。我先回去了。山田科长，慢走。其实只要我活着，就是对军统最大的威胁。可是山田科长并不这么想。早知道落到今天这个下场，我当初就应该被打死，起码还是个烈士。行了，先别想这么多了，还是想想怎么活下去吧。看来，是有人故意要放出何明剑去墓地的消息。这确实是对方布的一个局
。不过永福公墓的地形复杂，比较利于伏击，就算对面有埋伏，我们还是有希望的。小夏怎么还没来啊？他也没说他要来啊。我把你的难处都跟他说了，他应该不会拒绝。单一民，你跟他说这些干什么呀？总得有人跟他说出实情吧。这么晚了，他应该过来了。说曹操，曹操到，小夏来了。去见那个女记者啊！我告诉你，怕吓死你，你还是不要知道的好。我不过问你的事情了。还是一米说的对呀、啊，你确实很难拒绝一个女孩子的要求。你再这么开玩笑的话，万一小夏反悔了怎么办？我们先说好了，你们的组织里面，我只和你们两个人合作，其他人不能知道我的存在。如果你们不答应的话，咱们就各走各的，我的事情也用不着你们插手。好，一言为定。客套完了吧？我们还是赶紧商议明天行动的事情吧。特务是昨天晚上事先埋伏好的，人数还不少。幸好我们从别的路进来，要不然肯定被发现了。今天我们的任务就是打探，如果一会儿有机会的话，我就刺杀何明剑；如果没有机会，千万不要打草惊蛇。早知道是这样的话，我就不过来了。我经常外出，会引起唐家人怀疑的。放心，他们要是问起，你就说跟我在一起。反正水月已经把我当成你的女朋友了。以大嫂的性格啊，到时候一定会撮合你们两个，哼，说不定过几天就会请你们到府上去吃饭呢。哎，别老是开玩笑行不行？我没钱，我可养不起一个记者。这个人是谁？看不清楚。难道是杜静云？这可不好说。处长，那边有人，说不定是扫墓的。过年不解的，扫什么墓？那离何明剑父母的墓很近啊，看身形，不像那天在何明剑家出现的那个女人。你这么确定？这个比较疯嘛。你倒是观察的仔细。
除非离得特别近，否则很难分辨出来。停止行动，撤离。是。怎么了？还有一个狙击手，那肯定就是杜静云。我们怎么办？对方还没有发现我们，先观察一下再说。是不是已经死了？没有，杜景云打死的只是一个特务，那帮人现在保护他才是后明剑。那我们要不要行动？现在行动只会暴露我们。绝对不会只在一个地方设防，其他人还没出现呢。事事不能求万全，我和一米下去，你也护我们。走。哎，小山
如此重围之下，对方不仅杀了何明界，还能够顺利的逃脱。真是没想到，对方竟然设置了两处狙击点，而且来的人都是高手。科长，弟兄们奋力作战，伤亡不小。主要是，他们提前觉察了我们的行动，才使得功败垂成。看来，我们遇到真正的对手了。对方是什么人？看清楚了没有？科长，当时太乱，我回去仔细询问一下。这个人怎么处理？毕竟是为我们效力过的，把他安葬了吧。是。找个地方把他埋了。是。刚刚为什么不按照我们的计划？你们就这么贸然出击了？刚才要不是因为小夏，也除不掉何明剑。我们应该感谢他，而不是指责。我之前就跟你们已经说好了，这次我们只是试探行动。如果时机不成熟，马上撤离。你们有没有考虑过，如果刚才被那些人认出来了，后果是怎么样的？当时我看到有成功的机会，确实没有想这么多。除掉何明剑固然重要，可你们的性命更重要。刚才要不是我救了你，如果你被抓了或者被杀了，你有没有考虑过唐家的人啊？你说的没错，放心吧，以后我一定按照规矩办事，绝不再犯同样的错误。但是你刚刚冒死杀了何明剑，就这件事情，我还是要谢谢你，帮你除掉了心头大患。以后你就有时间帮我查找身世的线索，我一定尽力而为。那个杜静云到底什么来路？你救了他，他居然一走了之，完全不顾及我们。我觉得他应该会亲自来找我的。大哥来了，走吧，走。功亏一篑，如此轻易的就失去了何明剑这个鱼儿，有些可惜了。对方做了精密的布置，是我太心敌了。我们之前的判断也有失误。
。军统方面如此看重何明剑，证明他仍然还有价值。可是他，并没有提供新的线索，对我们而言，他已经没有任何用处。也许吧。不过我认为，这次何明剑的事情，我们处理的太着急了。俗话说，欲速则不达，急于求成。反而达不到我们预期的效果。我明白您的意思。接下来，我会对上海进行周密的布置，会对上海的抗日分子严厉的打击。不能让这些抗日分子阻挡大东亚共荣前进的步伐。嘿。小姐，嗯，你是在找小夏哥哥吗？啊，哦，我就是看他在不在。哦，整天不见人影的。以后他的衣服让他自己洗。啊？哎，不是你让我照顾好小夏哥哥的吗？嗯。小夏，你跟我过来，嗯、我有话跟你说。彩儿，没看我俩正忙着呢吗？是啊，什么话不能在这儿说，非要出去说。大哥，你别管，哎、就是我跟他之间的事情。哎哎哎、到底什么事情？你跟我说实话，你最近到底在干什么？能不能不说呀？不行，你一定要跟我说实话。我在查找杀害我家人的凶手。那你为什么不告诉我呀？我也可以帮忙。是因为一敏吗？自从你跟他在一起以后，你就不需要我的帮忙了。没有，他只是给我提供了一些线索。我们没有在一起。真的？我有必要骗你吗？那你跟坤哥去了一趟南京以后，你就变得不一样了。以前什么事情都跟我说的，现在总是瞒着我。我没有瞒你，可能是你变得太敏感了吧。那我们以前的约定还算不算数啊？当然算数了，我答应过你的事情一定会办到的，你放心。去忙吧。哎。应尽的职责。王仁祥，跟我说说这个人的情况。这个人是在一次反日集会上抓到的，只是一个头脑发热的大学生，没什么有用的价值。大学生？是的。把他带过来，我亲自审问他。是。你叫王仁祥。
其他人怎么办？全部枪决。呃，科长，可是并没有确凿的证据啊。只要有反对大日本帝国的想法，就是死罪。枪决要公开进行，你去安排吧。坤哥，嗯，有人来找你，我让他在办公室等你。办公室？为什么不去会客室啊？总探长带来的人，我哪敢怠慢？哦，我知道了。嗯、张探长，不好意思啊，让你久等了，坐吧。我知道你会来找我，可是我没有想到你会直接到这儿来。你我见面，还有比这儿更安全的地方吗？再说，有约翰逊引荐，他们是不会来查问的。我想问一个问题：你跟约翰逊到底什么关系啊？我在英国留学的时候，他曾经追求过我一段时间。原来是这样啊！有一件事情我要告诉你，对你来说应该算是一个好消息。何明镜已经被除掉了。原本我还有些担心，既然是这样的话，那所有的问题就迎刃而解了。谢谢你今天救了我。那现在，你能告诉我你来这儿的真正目的吗？当然。哎，停一下！易小姐，易小姐，妈，少奶奶，不要叫我少奶奶，小夏叫我大嫂，你也叫我大嫂吧，叫少奶奶，怪别扭的。大嫂，哎，易小姐，你这是要上哪儿去啊？我刚刚下班，正准备回去呢。啊、哦，如果一小姐不嫌弃的话，我想邀请一小姐去家里做客。呃，太打扰了吧？不打扰，一小姐能去我们家，我们全家都欢迎呢。嗯，好，走吧。奎儿，奎儿，哟，唐伯伯，您怎么来了？哎呀，好长时间没见你了，来看看你呀、啊。啊，唐伯伯，我最近工作比较忙，没时间去看你，是晚辈的不对。今儿怎么样？今天没什么事儿。嗯，那就好，你我一块儿回唐公馆，咱爷俩好好喝两盅。今天晚上？<笑>怎么着？不给我面子？嗯，不是，我心里在想，这晚上我陪您喝点什么酒呢？<笑>这就对了。走走走走走。晚上吃了饭带你出去啊。嗯。哎，大嫂，小夏，刚想派人去找你，你朋友来了，你在这儿好好招呼一下。彩儿，陪我去后厨看看那个饭菜怎么样了啊？啊。你怎么又来了？怎么，不欢迎？那倒也没有，只是觉得有点突然。我今天在路上正好遇到大嫂，她一定要我来，我也不好推辞。看来坤哥说的一点都没错。幸好你来了，刚才大嫂审问我半天呢。审问你？他问我多大了，家在哪儿，父母是做什么的，问得我汗都出来了。这个人脸皮可真够厚的
，又不是很熟，干嘛跑到我们家来吃饭？别这么说，是我专门请玉小姐来家里的。大嫂，居然是你请的！哎，你帮我看看，他是不是跟小夏很般配啊？人家是记者，怎么会看上一个做家具的小学徒呢？怎么说话的？我当初看上你大哥那会儿。他也还没出图呢，他怎么能跟我大哥比呢？哎，行了，不说了啊！一会儿阿坤也来了，怎么回事、啊？他不是很忙吗？他怎么有空过来啊？是阿爸亲自请他来的，让他在百忙之中一定要抽出时间来。稀罕，阿爸亲自去请。阿爸这不也是担心你们俩的婚事吗？这俩人老是不见面怎么行呢？是阿爸回来了，我去厨房看看饭菜啊！啊，我跟你一起去。你们两个人的事情，不能老是让我们这些老一辈的人张罗，你说是不是？唐伯伯，你说的对。哎，师傅，坤哥，呃，这位是师傅，向您介绍一下，这位呢是我和坤哥的朋友伊米小姐。唐老爷，你好，怎么，你和阿坤也认识？我是记者。经常采访张探长，没想到在这里遇到了。我也没想到能在这儿遇见一记者，<笑>熟悉就好。待会儿呢，咱们好好聊聊啊。嗯，彩儿，你怎么还在这瞎忙活呀？啊？赶紧去客厅陪陪张坤聊聊天。哎，我这我就不用去了吧？有阿爸陪着就行了。怎么这么说话呢你？阿爸可是为了你才把张坤专门请过来的。你怎么不领阿爸请呢？怎么了？你是不是和张坤吵架了？没有啊，怎么会呢？我们俩很久都没有见面了，怎么会吵架呢？那不就得了？别浪费了阿爸的一番好意，快去陪张坤聊天，快走！哎呀，阿牛，阿牛，你真的不需要我帮忙吗？不行、哎，去吧，去吧，快去吧，彩儿。这孩子，阿爸，啊，菜上齐了。好，大家随意点啊，别拘束。好，来，哎，等一下，汉卿，你坐这儿来，彩儿，你坐过来。啊，水月，啊，平常我不都坐这边吗？平常是平常，今天是今天呀、啊。啊，哦哦，对，呃，彩儿，你坐这儿。大哥，不用麻烦了。彩儿，家里的事儿，水月说了算，听你嫂子的。彩儿，快点坐过去，要不然阿爸又要说你了。快快快，快点坐过去。殷小姐。麻烦您跟我换一个位置好吗？坐到小夏旁边来，我坐在那儿好招呼大家。那听大嫂的。依依小姐什么时候成了我们家里的人了？怎么称呼起大嫂来了？是我让她这么叫的，这样听起来多亲切呀。哎，对，就叫大嫂，显得亲切啊。来，吃饭。给阿坤多加点好菜，啊。坤哥，吃菜。啊，谢谢。小夏。嗯。哦，谢谢。小夏，你也真是的，哪有客人招呼主人的道理啊？嗯，都是的。谢谢。来，坤哥吃菜。多吃点啊。大家难得聚在一起，喝一杯。来，干杯！干杯！干杯！公开枪决那些疑犯，你是什么用意？反日分子的行动虽然对我们没有造成直接的伤害，但是他们蛊惑人心，危害比那些刺客有过之而无不及。这一点呢，我同意。不过呢，这里面的人有些未经核实清楚。枪毙他们，反而会引起更大的不满
我就是要把这些人的不满引发出来。只有他们现身了，我才能够找到他们确切的位置。要是他们始终不出现，那我们很难将他们一网打尽。要是您不同意的话，我马上撤销命令。如果你有这样的打算。那应该通过报纸制造更大的舆论才是。大佐阁下，所言极是。石德军，嘿，枪毙现场要派重兵保护，防止有人破坏，同时，也向那些中国人展示我们日本皇军的军威。嘿，有空呢，就常来家里坐坐啊。会的。啊，小夏。啊。一小姐一个人回去不太安全，你去送送她吧。不用了吧，前面那路口就可以叫车了。彩儿，我刚好我跟一记者同路，我送她回去吧。这样也好。<笑>那我告辞了。好好，回吧，回吧，啊，<笑>走吧。是我自作多情了，应该让你送尹小姐回去的。我本来以为，坤哥还会约你出去逛逛的。嗯，我今天下午已经跟他说清楚了，我是不会嫁给他的。坤哥人很豁达，他应该能理解的。我身为坤哥不是这么想的。你又不是他，你怎么知道？看来唐家人真的误会我跟小夏的关系了。这样不是很好？你出入唐家的理由更充分了。而且，小夏是一个很有魅力的男人。你这样说，是不是为你自己打算啊？嗯。唐家人都把你当做彩儿未来的夫婿，而彩儿自己却不这么想。我和彩儿从小一起长大，在她内心中可能一直把我当成哥哥看待。我母亲突然提出了我们俩的婚事。他可能心里有点儿，一时接受不了。张探长，恐怕事情没你想的那么简单。你没有看出来彩儿对我有醋意吗？醋意？嗯。这，这我们两个又没什么，他哪儿来的醋意？亏你还是神探，连这点都想不明白。你是说？他喜欢小夏，你自己都说小夏是一个很有魅力的人，他们都在唐家，日久生情是难免的。小夏倒是极力克制，你那个未婚妻，可就不好说了。不会的，我多多少少对彩儿还是有一点了解的。女孩子是需要哄的，刚才你就不应该主动来送我，你这么做，你让彩儿她怎么想？你如果未来都一直这么对她，你会后悔的。行，我知道了。其实我也明白，我确实对彩儿的感受欠考虑。我还有一些事情要告诉你。什么事情？这不方便，回去说吧。嗯。你要出去啊？去见个朋友。去见谁？又不方便告诉我。对方身份特殊，不方便透露给你。不说就不说，谁稀罕？啊！大晚上的，你要去哪儿啊？你都不告诉我你去哪，我为什么要告诉你呢？我跟你说，大晚上一个人出去很危险。今天你不告诉我去哪，我是不会让你出去的。笑话，我阿爸都管不到我，你凭什么？我担心你啊。那好吧，我告诉你吧，我跟同学见面去。
你好不容易消停一段时间，不会又要采取什么行动吧？我真的只是见面而已。你听我说，真的不要再冒险了。你们只是一群学生。太啰嗦了，一点都没有神秘刀客的风范。我我，我告诉你，我本来就不是什么神秘刀客，我叫小夏，我叫夏光奇。走吧，神秘刀客。嘿。你带我来这里，究竟要跟我谈什么？先坐。杜静云今天到巡捕房来找我了，他是重庆派来的特派员。这次来，除了要刺杀何明建之外，还有一个任务，就是要除掉我们。这是为什么？你还记得上次鸦片的事情吗？听说重庆方面有几个高官非常的生气，梅站长为了推卸责任，把所有的罪状都安在了我的头上，再加上何明建一直都没有除掉，这成了我最大的麻烦。那杜静云为什么要自己除掉何明建？他本来是想借着刺杀何明建的任务来试探我，后来他看见我是真的想尽力完成这个任务。才对我解除了疑问。梅站长怎么能这么做啊？幸好咱们军统不是每个人都跟他一样。杜静云已经答应我了，等他回到重庆之后，这件事他会极力替我解释的。那坟地的那个女人是谁？二少爷的遗孀。本来杜静云要给他转移重庆，可他执意不肯，非要参加行动。梅站长今后回来，我们该怎么展开工作？关于小夏的事情，我们绝对不能跟他提。如果他要问起行动中关于神秘刀客的事，你就跟他说，我们是为了混淆敌人，故意留下来的。嗯，我明白。还有小夏，他一会儿过来，这件事你也不要跟他说。我不想他对军统的误会越来越深。你放心，我知道该怎么做。待会儿遇到什么情况，千万不要冲突，安全第一，明白了吗？嗯。前面不远就是教堂了，你不要再送了，我不想让同学看见你。那你务必小心。怎么了？你跟一敏到底是什么关系啊？我，我跟他真的没有关系，是大嫂在那瞎撮合。大嫂倒是很热情的在撮合你们啊。那个师傅和他们不也撮合你和张坤吗？我觉得坤哥人挺好的，应该是个好丈夫。你那么喜欢他，你嫁给他好了。贝贝快等不及了，他人呢？他在里边呢。听说他表哥明天要被枪决了，伤心的哭了。去看看吧。走吧。你表哥怎么样了？我表哥在那次抗日集会上被日本人抓了。本来托人说情，说关上一段时间就给放出来。可是下午，姑妈去探望的时候，看守又说，这些人都要被枪决，不准探视。会不会是看门的人以为我们没有钱，所以才这么说的？一开始我们也是这样认为的，可是后来托人打听，才知道是真的，而且明天就会见报。日本人滥杀无辜，实在可恨。坤哥，日本领事馆不同于其他地方，不仅警卫森严，还有很多报警系统。选择在这里行动，不是明智的决定。我们只是去拿个东西，只要计划的巧妙的话
，应该还是有机会的。机要是看护更加严密。你要去拿什么东西啊？黑龙回档案。你要帮助小夏查找线索。对啊，这段时间一直在忙活何明剑的事，现在有时间了，我答应过小夏要帮他的。<笑>谢谢坤哥。不过我觉得，如果这么做会给你们带来危险的话，我们也可以换个办法。你放心，我都了解过了。黑龙会的档案不属于什么机密资料，它就是放在普通的档案室里。只要我们计划妥当，应该不是什么难事。这也是，但是进入档案室也需要时机，那边也是二十四小时有人看护。从现在开始，我们好好策划一下这个事情，等时机成熟了，就马上展开行动。嗯，谢谢。那我先回去了。哎，小夏，嗯，我有话跟你说。那你们先谈。什么事儿？你也知道的，这个唐爷一直把我当女婿看，我娘也是把彩儿当做未来的儿媳妇。你怎么跟我说这个？哎呀，我原本一直以为啊，彩儿是因为我妈突然上门去提亲，才跟我闹得别扭。可今天晚上在唐家吃饭，也看到了，这彩儿对我还是不冷不热的。我只是想问问你，你知不知道他到底怎么了？坤哥，我觉得吧，这件事情你还是应该去问彩儿，问他究竟是怎么想的。你现在一直住在唐家，你跟他在一起的时间应该比较久，应该比我会更了解他。我就想问问你，你都知道些什么？我真的不知道。是，我跟彩儿在一起这么多年了，我也实话告诉你，她到底是怎么想的，我也不知道。没事，慢慢总会知道的。那我先走了，路上小心啊。嗯做战死鬼，不做亡国奴。我们要是找到了共产党的组织，在组织的领导下，就可以正儿八经的跟日本人对着干了。会的，我们一定会找到组织的。嗯。你们快走，快走啊！那你呢？不用管我，先走。啊啊那我们先走了。小夏，怎么会是你啊？我在追那个逃跑的特务。他现在肯定回去汇报了，我们赶紧走。别跑了，早就没人了，安全了。哎，你你怎么会在这边啊？我正好路过，看到有一个特务趴窗户上偷听，我就出手了。正好路过，哎，你又骗我啊？啊？说实话，是不是因为？担心我、啊？嗯嗯。哎，我说你是不是应该请你的救命恩人喝杯咖啡啊，而不是站在路上质问我？喝咖
啡好啊，但是要你请客，哪有女师傅钱的？我，哦，没事，上次大嫂给的钱还在，要不然我还真请不起。走了。哎，这间咖啡厅是不是上次你请一米喝的那一间？嗯，好像就是。那我不喝了，大晚上的喝什么咖啡啊？哎，那那换家喝呗。那些学生谈到了共产党，是。但是具体谈到了什么没有听清楚，本来我们准备抓里面的学生，没想到被废物。你们的枪是烧火棍吗？连个赤手空拳的人都对付不了。处长，我们的枪被抢走了。废物，丁处长。科长，通知你的属下，今后那些发传单、搞宣传运动的学生，不用去跟踪了。科长的意思是，光是一些学生掀不起什么波浪。我是要通过他们，去找到他们背后的共产党。明白。至于你这两个没用的下属，你还是带回你的侦缉处再去教训吧。是。没用的东西，滚回去。是。是明天。把王仁祥单独带到刑场来。是。三儿，你说你总是搞那些活动，确实很危险。哎呀，你又要对我说教了？难道因为危险我们就什么都不做吗？我们就眼睁睁看着那些日本人杀害和欺凌我们的同胞吗？你能不能听我把话说完呢？那你说，我听着呢。我不可能永远在你身边保护你，所以。我决定给你这个。哎，不是现在。你从哪弄来的？从那几个特务身上拿的。平时不要带在身上，万一被查到可就麻烦了。我知道了，放心吧。会用吗？当然会用了，太小瞧我了。以后有什么危险行动，一定要提前告诉我。明天，那些日本人要杀一批无辜的人，我们两个就……我告诉你啊，这件事绝对不行。我也想救你几个人。我们去劫法场，跟送死没什么两样。这个念头你千万不要打。我就随口一说，你干嘛那么紧张？我给你枪是为了让你防身，不是让你去冒险的。谢谢你啊。哟，终于听到你谢我一句啊。你帮我是应该的，我是说谢谢你的枪，帮我保管一下，一会儿把这个枪呢送到我的房间来。爸，你怎么了？没什么，只是心情不愉快。现在的形势是越来越坏了。阿爸呢，想旧事重提。你呀、啊，要不然去国外，或者是内地。哎，你再考虑考虑。阿爸，我也知道你是为我好，就算我去国外或是去内地，就能平安无事吗？哎，那也总比上海好啊！你看看，这日本人已经公开的杀人了，越来越猖狂。阿爸清楚你的性格，担心你出事儿。左右不了你的想法了，你自己啊，好好考虑考虑。哎，要出去啊？哦，你不会要去法场吧？怎么可能？我看不了那血腥的场面。再说了。贝贝的表哥也在处决名单上，他现在更需要安慰。我现在去他家，那我陪你一块儿去吧。你今天不做工吗？啊，师傅说了，今天放假。还是不用了吧？
我们女孩在一起，你去了不方便。嗯，也是。那你路上小心一点。嗯。黄包车。姑娘去哪儿？去外白渡桥。好嘞。快走！快点！上去！快！上去！快！上去！都跟上！站住！嗯，快点！快点！下来！你们干什么？走！这是要干什么？老实点！把他单独押解。这……这是要带我去哪儿？带你去个好地方。刑场，我不去，走，我不去，带走，我不去，走，放开我，我不去，老实点，你快点，上去，我不去，去，去你怎么跑这儿来了？没什么事儿，随便过来看看。没想到坤哥，连日本领事馆也可以随便进出、啊。巡捕房和领事馆经常会有些文件往来，我偶尔也会来。只不过，这个二楼的档案室如果没有提前预约的话，我是没办法上去的。原来是这样。你今天出来，彩儿没问你啊？他去找他同学了。听说他同学的表哥今天要被执行枪决，他去安慰一下。他那个同学要看他表哥，应该是要去刑场，怎么会在家里？你的意思是，彩儿会去刑场？跟你上车。再夸张，刑场那边日本人警戒严密，彩儿应该不会轻举妄动的。我昨天给了彩儿一把手枪，你给他枪干什么？我是担心他的安全才给他的，现在看来反而更不安全了。你呀，你让我说你什么好？彩儿的性格你又不是不知道，这他要是有了枪，什么事都做得出来。我也没想到他会揭发场呀，希望还来得及。